कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यानी कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्यों कहा जाता है आज के इस क्लास में हम लोग जानेंगे तो हम लोग जिस कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है लेकिन ये आसाने ही तैयार नहीं हुआ यानी 1940 के दशक से जो कंप्यूटर मार्केट में आना स्टार्ट हुआ ये सारा कंप्यूटर आपका इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था लेकिन उसके पहले जो भी कंप्यूटर के क्षेत्र का डिवाइस था वो सारा आपका मैकेनिकल डिवाइस था यानी कहने का मतलब ये हुआ कि नाइनटीन यानी उन्नीस ईस्वी के पहले जितने भी सारे डिवाइस आए वो सारा आपका मैकेनिकल यानी 1945 से पहले का जो दौर था वो आपका मैकेनिकल था और 1945 के बाद का जो दौर रहा वो आपका इलेक्ट्रॉनिक यानी ऐसे कह सकते हैं कि 1945 के पहले आपका मैकेनिकल इरा और 1945 के बाद जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक इरा यानी इस तरह से जो है आपका कंप्यूटर जब मार्केट में आया तो 1945 के बाद जो कंप्यूटर आया ये सारा आपका इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आया और ये इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को टोटल जो है पांच भागों में बांटा गया है और यही पांच भाग जो है कंप्यूटर का पांच जनरेशन कहलाता है पीढ़ी कहलाता है तो कहने का मतलब यह हुआ कि 1945 से पहले जो भी आपका कंप्यूटर के क्षेत्र का डिवाइस था वो सारा आपका मैकेनिकल था तो जिसमें सबसे पहला डिवाइस अगर आप पढ़ेंगे तो एबेकस यानी कंप्यूटर के क्षेत्र का सबसे पहला मशीन जो था आपका एबेकस था यानी आप यह भी कह सकते हैं कि एबेकस कम पहला कंप्यूटर है जिसमें मात्र आपका दो ही काम होता था जोड़ने का और घटाने का और यह मशीन जो है आपका चाइनीज के द्वारा डेवलप किया गया था किसके द्वारा चाइनीज के द्वारा और इस मशीन में मात्र दो ही काम होता था प्लस और माइनस यानी जोड़ने और घटाने का काम होता था और यह मशीन जो है आपका लगभग तीन साल पहले थ्री थाउजेंड एगो यानी तीन हजार साल पहले इस मशीन को बनाया गया था और यह मशीन को बनाने का श्रेय ली काई चेन को जाता है यानी ली काई चेन एक चाइनीज पर्सन था और तीन हजार साल पहले इस मशीन को बनाया गया था और यह मशीन में मात्र दो काम होता था जोड़ने का और घटाने का और वो मशीन का क्या नाम था एबेकस यानी कंप्यूटर के क्षेत्र का सबसे पहला मशीन और आप ये भी कह सकते हैं कि पहला कंप्यूटर भी आप एबेकस को कह सकते हैं और इसके बाद जो है बहुत सारा कंप्यूटर मार्केट में आया लेकिन उस समय कंप्यूटर नहीं कहा जाता था उस मशीन का कुछ और नाम था लेकिन वो सब सारा मशीन इसलिए पॉपुलर नहीं हुआ क्योंकि उन सब सारे कंप्यूटर में या उन सब सारे डिवाइस में आपका मेमोरी नहीं था इसके बाद आप देखेंगे तो चार्ल्स बेबेस जो कि आपको पता होगा कि फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को चार्ल्स बेबेज आपका दो डिवाइस बनाया एक आपका डिफरेंस इंजन और दूसरा आपका जो है एनालिटिकल इंजन एनालिटिकल इंजन ये एनालिटिकल इंजन मशीन में जो था आपका सारे गणितीय प्रॉब्लम को सॉल्व करता था और इस मशीन का काम करने का तरीका पहले इनपुट देना फिर प्रोसेस होना फिर इसके बाद आउटपुट होना ये सारा आपका इस फीचर्स था और यही फीचर्स और सबसे खास बात क्या है कि इस चार्ल्स बेबेज के बनाए हुए मशीन में आपका मेमोरी था और उसके पहले जो भी सारे डिवाइस आए जो भी मैकेनिकल डिवाइस आए उसमें किसी भी डिवाइस में मेमोरी ना होने के कारण जो है वो मार्केट में अब तक नहीं रह पाया लेकिन एनालिटिकल इंजन मशीन में मेमोरी था और इसका काम करने का तरीका इनपुट प्रोसेस और आउटपुट और इसके बाद सारे गणितीय प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता था इस कारण से जो है ये मशीन मार्केट में चला और इसके बाद इसी एनालिटिकल इंजन को देख के मार्केट में जो है कंप्यूटर लाया गया तो कंप्यूटर जो लाया गया तो आपका नाइनटीन के दशक से यानी उन्नीस के बाद का जो भी आपका कंप्यूटर आया वो सारा आपका इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है क्यों क्योंकि 1945 के बाद 1945 के बाद 1946 में आपका फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर तैयार हुआ जिसका नाम था आपका इनिए ठीक है यानी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर यानी इनिए को जो है फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर भी कहा जाता है यानी 1946 सौ ईस्वी में पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर तैयार हुआ इन्हीं एक और उसके बाद जितने भी सारे कंप्यूटर अभी तक आए वो सारा कंप्यूटर आपका इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कहलाया ठीक है यानी कहने का मतलब अलग अलग बुक में आप देखेंगे जब जनरेशन में पढ़ेंगे तो अलग अलग बुक में अलग अलग आपको ईयर मिलेगा इस भी मिलेगा तो इस कारण से जो है हम लोग ईयर को लेके कभी जो है डिस्कस नहीं करते हैं अलग अलग बुक में अलग अलग राइटर अपना 
स्टेटमेंट दिया है लेकिन ये ध्यान में रखना है कि जनरेशन एक दशक को कहा जाता है यानी 1940 के दशक से कंप्यूटर मार्केट में आना शुरू हुआ जिसमें टोटल जो है अभी तक कितना जनरेशन आ चुका है पांच जनरेशन आ चुका है एक्चुअली में इसका जो है जनरेशन का जो वीडियो है पहले भी हम डाल चुके हैं ठीक है आप वहां से देख सकते हैं इसके बाद क्या हुआ कि यानी कहने का मतलब 1940 के बाद जो भी कंप्यूटर आया सारा आपका इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आया और इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर टोटल पांच भागों में बांटा गया और इसी पांच भाग को जो है हम लोग क्या कहते हैं जेनरेशन कहते हैं यानी कह सकते हैं कि अभी तक कंप्यूटर में पांच जनरेशन पांच पीढ़ी आ चुका है और हम लोग जिस कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं जो मार्केट में आपको देखने मिलेगा डेस्कटॉप और लैपटॉप ये सारा कंप्यूटर आपका चौथी पीढ़ी का है हालांकि अगर आप पांचवी पीढ़ी का बात करेंगे तो पांचवी पीढ़ी जो है आपका सुपर कंप्यूटर को पांचवी कंप्यूटर की श्रेणी में रखा गया है ठीक है तो यहां से आपको कुछ समझ में आया होगा कि कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्यों कहते हैं क्यों क्योंकि 1945 के बाद जितने भी सारे डिवाइस आए सारा आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आया यानी कहने का मतलब क्या है कि दो युग में बांट दिया गया एक में आपका मैकेनिकल इरा और दूसरा आपका इलेक्ट्रॉनिक इरा यानी 1945 के पहले जो है मैकेनिकल इरा था यानी उसके पहले जितने भी सारे डिवाइस आए सारे डिवाइस आपका मैकेनिकल और नाइनटीन के बाद जितने भी सारे डिवाइस आए सारा आपका इलेक्ट्रॉनिक इस कारण से जो है नाइनटीन में पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर तैयार हुआ इनिक जिसका पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर ठीक है और उसके बाद जितने भी सारे कंप्यूटर आए सारा कंप्यूटर आपका इलेक्ट्रॉनिक जिसमें पांच बार कंप्यूटर में बदलाव हुआ और उसी बदलाव को हम लोग पीढ़ी कहते हैं जेनरेशन कहते हैं ठीक है और ये जो कंप्यूटर हम आज यूज कर रहे हैं इसके बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो इस कंप्यूटर का काम करने का तरीका पहले इनपुट देना फिर प्रोसेस होना फिर इसके बाद आउटपुट होना और ये जो फीचर्स है ये फीचर आपका चार्ल्स बेबेज के एनाल्टिकल इंजन मशीन से लिया गया है यानी कहने का मतलब क्या है कि चार्ल्स बेबेज का एनाल्टिकल इंजन मशीन का भी काम करने का तरीका वही था जो आज का कंप्यूटर काम करता है इसलिए जब भी कंप्यूटर का नाम आता है तो सबसे पहले चार्ल्स बेबेज का नाम आता है क्योंकि आज का जो साइंटिस्ट है ना कंप्यूटर का रूपरेखा तैयार रूपरेखा बदला साइज बदला लेकिन इंटरनल जो काम करने का तरीका वही रह गया जो चार्ल्स बेबेज के मशीन का था ठीक है इसलिए जब भी कंप्यूटर का नाम आएगा तो किसका नाम आएगा चार्ल्स बेबेज का अगर डेवलपर में भी आएगा कंप्यूटर का तो चार्ल्स बेबेज लेकिन अगर किसी पर्सनल कंप्यूटर का नाम दे दे जैसे मान लीजिए कि सिद्धार्थ का बात कर दे या परम का बात करे या क्रे का बात करे तो ये सब सारे कंप्यूटर का डेवलपर जो है चार्ल्स बेबेज नहीं होगा ठीक है जैसे अगर हम मान लेते हैं एनीए की बोल दे एनीए का डेवलपर कौन है तो चार्ल्स बेबेज नहीं होगा ठीक है यानी किसी कंप्यूटर का नाम रख दे तो वो आपका चार्ल्स बेबेज नहीं है लेकिन सिर्फ अगर कंप्यूटर का बात करें तो आपका क्या होगा चार्ल्स बेबेज होगा तो उम्मीद है दोस्तों आप कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्यों कहते हैं समझे होंगे तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें कमेंट करें शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेलाइकन प्रेस कर ले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद बंदे मातरम